லிபர்டி தமிழ் நேயர்களுக்கு எங்கள் அன்பான வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடன் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி கர்னல் மலையப்பன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்று அவருடன் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் இந்த அக்னிபத் திட்டத்தை பத்தி எல்லோருமே இப்ப பரபரப்பா பேசுறாங்க அதற்கு எதிர்ப்பாக பேசினால் தேச துரோகிகள் அப்படின்னு முத்திரையும் குத்தப்படுறாங்க நீங்க வந்து ராணுவத்தில் முப்பது ஆண்டுகள் பல்வேறு இடங்களில் ரொம்ப கடினமான இடங்களில் எல்லாம் பணி செய்திருக்கிறீர்கள் நான்கு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் ராணுவம் அதற்கு பிறகு நீங்கள் எல்லாம் போய்விடலாம் இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேரை மட்டும்தான் வைத்துக் கொள்வோம் என்று அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருப்பத நீங்க ஒரு முன்னாள் ராணுவ அதிகாரியா எப்படி பாக்குறீங்க இது முதல்ல எப்படி பாக்குறேன்னு சொல்றதுக்கு முதல்ல ராணுவத்துல என்ன தேவைன்னு நான் சொல்றேங்க இது மற்ற அரசாங்க வேலைகளோ மற்ற கார்பரேட் வேலை மாதிரி இது சாதாரணமான இல்லை ராணுவத்துல வந்து உயிர் தான் முக்கியமானது உயிரை கொடுக்கணும் அதாவது இன்ஃபென்ட்ரி ஆட்ல ஆர்மன் இருக்குது அவங்க வந்து ஃபைட் ஃபைட் கில் அவங்க போறது எதுனா கொல்லணும் இல்லாட்டி கில் ஆர் கெட் கில்ட் இந்த மாதிரி எத்தவசம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது அதுக்குன்னு தனியான மனோதைரியம் ட்ரைனிங் ரெஜிமெண்டேஷன் பாண்டட்னஸ் சோசியல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் அப்புறம் யூனிட்டி இது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்காக வேண்டி என்ன வேணும்னா ட்ரைனிங் ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைனிங் வேணும் பிளஸ் பொகிசிவ்னஸ் யூனிட்டா ஒன்னா இருக்கணும் ட்ரைனிங்னா சாதாரணமா ஆர்மியில ஒரு ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ்ல ஆர்மிக்கு மட்டும் இந்த தனி ஃபைட்டிங் வந்து மேன் டு மேன் கில்லிங் இருக்கு மற்றதுல எல்லாம் டெக்னிக்கல் அந்த மாதிரி எல்லாம் டைரக்ட் காண்டாக்ட் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது மனோதைரியம் ரொம்ப வேணும் ட்ரைனிங் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப உள்ளது ஜவான் வந்து நார்மலா பதினோரு வருஷம் சோல்ஜர்ஸ் பதினோரு மாசம் ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் இன்ஃபென்ட்ரில போனா அவங்க பிளட்டோன் வெப்பன் வெப்பன் ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க அப்புறம் மேப் ரீடிங் நார்மலா சாதாரணமா ஒரு ஜவான் ரெடி ஆகுறதுன்னா அஞ்சுல இருந்து ஏழு வருஷம் ஆகணும் அப்பதான் அவன் வந்து ரெடியா இருக்கணும் அவனோட ஐடியா என்னன்னா போனா கொண்டுட்டு வருவேன் அப்படி இல்லைன்னா என் பாடியோட இந்தியன் பிளாக் மேல போட்டு போறோம் அந்த மாதிரி மனோதைரியத்தில் இருக்கணும் கால்வான் வேலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஃபுல்லி ட்ரெயின்டு அங்க போட்ட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஹையாலிட்டி உள்ள டென் இயர் ட்ரைனிங் சர்வீஸ் உள்ளவங்க தான் போட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா நாற்பது பேர் சேர்ந்து நூத்தி முப்பத்தி எட்டு சைனீஸ் ஆர்மிக்காரங்களை கொண்டுட்டாங்க சைனீஸ் ஆர்மிக்காரங்க வந்து பிஎல்ஏ பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மி அவங்க மூணு வருஷம் சர்வீஸ் தான் வந்தவங்க அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ஹை ஆல்டிடியூட் தாங்க முடியல இவங்களோட வி அவங்க வெப்பனே யூஸ் பண்ணாம கை லத்தி ஏன் அந்த இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் வெப்பன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம உள்ளவங்க கையும் கல்லுலயும் அடிச்சு நாற்பது பேர் முந்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் கொண்டுட்டாங்க அவங்க எல்லாம் பத்து வருஷத்துக்கு மேல ட்ரைனிங் பண்ணி ஆர்மியில இருந்தவங்க தான் ஆனா இந்த நாலு வருஷம் ட்ரைனிங் சர்வீஸ்ங்கிறது டூர் ஆஃப் டியூட்டிங்கிறது அது வந்து ஒன்னும் யூஸ் ஆகாது அதாவது பதினேழரை வயசுல வர்ற பையன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருக்கு இருக்குன்னா அந்த வயசுல அது பிரிமிட்டிவ் ஏஜ் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப அவனால ஒன்னும் ட்ரைனிங் எடுக்க முடியாது சர்வீஸும் பண்ண முடியாது ஏதோ சும்மா பேருக்கு போயிட்டு வர்றாங்க கவர்மெண்டோட எய்ம் என்னன்னா வேலை கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுத்து போலீஸுக்கும் கார்பரேட்டுக்கு அனுப்புறது அவங்களோட எய்ம் அப்படி இருக்கும்போது அவன் சோல்ஜரா இருக்க மாட்டான் ஏதோ சும்மா பேருக்கு வர்றா நாலு வருஷத்துல அவன் உயிர் போகும்னு நினைச்சா எந்த காரியம் செய்ய மாட்டான் துணிச்சு எறியும் சோல்ஜரா இருக்கிறதுக்கு கூட அவர் கார்பரேட் பர்சனா இருக்கலாம் இல்லாட்டி போலீஸ் பர்சனலா இருக்கலாம் அந்த நாலு வருஷத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க வந்து அக்னிபத் திட்டத்தை எதிர்த்தீங்கன்னாலே தேச விரோதி அத நான் முதல்லயே ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் ஏன் எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு நீங்க காரணம் சொல்றீங்க ஆனா இந்த முடிவை எடுத்தது அரசாங்கம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தான் வந்து இப்ப ஆலோசனை நடத்திட்டு இருக்கிறதா செய்திகள்லாம் வருது அரசாங்கம் எடுத்த முடிவை நீங்க ஒரு முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள்லாம் எதிர்க்கிறீங்கன்னா என்ன அடிப்படையில வந்து எதிர்க்கிறீங்க என்ன பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு நான்கு வருடங்கள் இளைஞர்கள் பணியில இருக்கட்டும்னு சொல்றாங்க ஆனா அதற்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா இன்றைக்கு ஓய்வூதியம் உங்களை போன்றவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஓய்வூதியம் மக்களின் வரிப்பணத்திலிருந்து வழங்கப்படுகிறது நாங்களாம் ரொம்ப அதுல மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கோம் சரி நாட்டுக்காக சேவை செய்தவர்கள் எல்லையில பல விதங்களில் வந்து கடினமாக உழைத்திருக்கிறார்கள் அதனால அவர்களுக்கு போகட்டும் என்று தாராள மனப்பான்மையோடு தான் மக்கள் இருப்பாங்க ஆனா அரசாங்கம் ஏன் உங்களை போன்று ராணுவத்தில் சேவை செய்தவர்களை மதிக்கல இப்ப அது மதிக்கவில்லை என்று தானே ஆகுது மற்ற வேலைகளை போல நீங்களும் வாங்க செத்து போனா உங்களுக்கு பணம் கொடுப்போம் உயிரோட போனீங்கன்னா ஒரு பதினோரு லட்சம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அவமானமா இல்ல இருக்கு ராணுவ வீரருக்கு
நாங்க ஒரு சாதாரண செலக்ஷன் ஆனா ஆயிரம் பேர்த்துல ஒன்னு ரெண்டு பேர் செலக்ஷன் ஆங்க அதுவும் இந்தியன் கமிஷன் ஆபீசரா இருந்து நான் இருந்துட்டு வந்திருக்கேன் யூனிட் கமாண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு நாலு யூனிட் கமாண்ட் பண்ணும்போது யூனிட்ல குறைஞ்சது ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஆயிரம் பேரை கமாண்ட் பண்றதுன்னா ஆர்மியில வந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் ஆபீசர் தான் முன்னாடி இருப்பாங்க மேஜர் யூனிட்டோ மைனர் யூனிட்டோ டீமா இருந்தாலும் சரி ஆபீசர் முன்னாடி போவாங்க ஜவான்ஸ் வில் ஃபாலோ அவரு கீழே அப்படி இருக்கும்போது உயிர் போகுதுன்னா ஆபீசர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாவாங்க அதுக்கு பிறகுதான் மற்றவங்க அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆபீசர் ஃபுல்லா நம்பி போவாங்க நம்ம ஆபீசர் நம்ம முன்னாடி போறாரு என்ன சொன்னாலும் கரெக்டா இருக்குதுங்க அப்படி இருக்கும்போது மனோதைரியம் வேணும் டீம் ஸ்பிரிட் வேணும் மென்டல் மேக்கப் வேணும் முன்னாடி போனா இவரு கூட பின்னாடி போனா நான் செத்து போயிருவேன் என் தங்கச்சி கல்யாணம் எங்க அக்கா குடும்பம் சரியில்லை ஒய்ஃப் தனியா இருப்பா அது மாதிரிலாம் நினைச்சா ஒண்ணுமே நடக்காது இது மாதிரி டீம் ஸ்பிரிட் மனோதைரியம் பில்டப் பண்றதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஏழு வருஷம் நாள் ஆகும் ஏழு வருஷத்துலயேதான் அதுல மூணு மூன்றரை வருஷம் ட்ரைனிங்கே போயிரும் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் லீவ்ல போயிரும் ஆக்சுவலா பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் ரொம்ப குறைச்சது இந்தியா வந்து டெசர்ட் இருக்குது ஹை ஆல்டிடியூட் இருக்குது ஹில் இருக்குது ஜங்கல் இருக்குது இன்சர்சென்சி ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒருத்தர் குறைஞ்சது ஒன்றரை வருஷம் போஸ்டிங் இருந்தாலும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர் யூனிட்ல இருந்து அங்களோட மெங்கில் ஆனாதான் அவன் பில்டப் ஆக முடியும் ஒரு சோல்ஜர் ஆக முடியும் பணம் எவ்வளவுதான் அங்க ஆர்மியில போனா பணத்தை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது பணத்துக்காக போறது இல்லை அங்க எஸ்பிரிட் டி கோர் யூனிட் ரெஜிமெண்டேஷன் யூனிட் கிரெயின் இருக்கு வார் கிரை இருக்குது தகடே ரகோ அசாம் காரங்களா தகடே ரகோனா பி பிரேவ் அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அப்படியே உயிரை எடுத்துருவாங்க அவ்வளவு அதே மாதிரி ஒரு யூனிட் அவார்ட் வின்னிங் மகாபீர் சக்ரா வீர் சக்ரா வின் பண்ணிச்சு அந்த பங்கர் பஸ்ல பத்து பேர் கொண்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரைவேட்டா இருப்பாங்க இனிமே கொள்றதுதான் வேலை சோ அதனால டெஸ்ட்ரக்டிவ் இந்த மாதிரி மனோதைரியம் வர்றது ரெஜிமெண்டேஷன் வர்றது ஒரு குறைஞ்சது ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்தாதான் ஆகும் மற்ற எந்த கன்சிடரேஷன் இதுக்கு கூடாத பென்ஷனோ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸோ திங்க் பண்ணக்கூடாது ஆனா போர் இயர்ஸ் இருந்துட்டு இப்ப வந்து ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு நோ ரேங்க் நோ பென்ஷன் அவங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கூட கிடையாது கவர்மெண்ட் ஏன் இது அப்போஸ் பண்ணுதுன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு செட் மைண்ட்ல ஒரு ஒரு மாதிரி போனாங்க என்ன மைண்ட்னு தெரியல அது மோர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் மைண்ட்ல போயிருக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி போகும்போது அங்க உள்ளவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இப்ப ரெண்டு மூணு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல போட்ட பிளானுக்கு எத்தனையோ சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க இது ஒரு பிக்ஸ்ட் மைண்டோட போகல ஏதோ நிலைமைக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுறாங்களோ ஒழிய ஆர்மி பிளான் எல்லாம் நிலைமைக்கு ஏத்த மாதிரி திடி திடின்னு இந்த மாதிரி மாத்தினா அது சரியா இருக்காது வெல்த் ஆட் ஆஃப் ஆர்மி யூனிட்ஸ் இந்த யூனிட் ரெஜிமெண்டேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸா இருக்குது அதை ஈஸியா மாத்த முடியாது மற்ற கண்ட்ரிக்கும் நம்மளுக்கும் வேற வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டு வருஷம் போனா சும்மா பேருக்கு போயிட்டு வந்துட வேண்டியதான் ட்ரைனிங் கொடுத்து வேலை கொடுக்கறோம்னா ஏன் ஆர்மி மூலமா பண்ணணும் அப்படின்னா ஹோல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபுல்லாவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எல்லாருத்தையும் நாலு நாலு வருஷம் அனுப்புங்க எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிடும் ஆஹ் எல்லாரும் ட்ரைனிங் ஆயிடுவாங்க சோ ஆட்டிடியூட் அப்படி சிவில்ல ட்ரைனிங்கே இல்லாம போறவங்களுக்கே அறுபது வருஷம் வரைக்கும் இருக்கலாம்னா ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கிற ஆர்மிக்கு எப்படி நாலு வருஷத்துல அவங்க இருக்க முடியும் அவங்க ட்ரூ சோல்ஜரா இருக்க முடியாது ராணுவத்திற்கு இரண்டு லட்சத்திற்கு மேல் ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க இவங்க முதல் கட்டமாவே ஒரு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேரை தான் எடுக்க போறதா சொல்றாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில எல்லை பகுதிகளில் போர் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நம்ம எப்பவுமே ராணுவம் என்பது தயாரா இருக்க வேண்டும் இல்லையா ஏன் வந்து இந்திய அரசாங்கம் அதுல வந்து ஒரு ஆட்களை வேலையில அமர்த்துவதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறது நிறைய இளைஞர்கள் எல்லாம் நாங்க பயிற்சி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னும் அந்த பிசிக்கல் கூட நாங்க பாஸ் பண்ணிட்டு டெஸ்டுக்காக நாங்க காத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையில இந்திய ராணுவம் இப்படி இரண்டு லட்சம் பேர் ஆட்கள் தேவை என்ற நிலையிலும் வேலைக்கு அரசாங்கம் ஆட்களை அமர்த்தாமல் இருப்பது என்ன காரணம் அதை அமர்த்தாமல் இருப்பதால் திடீரென ஒரு போர் வந்தால் என்ன ஆகும் வருஷத்துக்கு அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ்ல இருந்து அது இல்லாம இந்த ரெண்டு வருஷமா கொரோனானால ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைனிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படி எல்லாம் அப்புறம் நார்மலி ஷார்ட்டேஜ் வந்து ஆபீசர்ஸ் ஒரு
இதை பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன் ராணுவ பட்ஜெட்ல பென்ஷன் எவ்வளவு போகுதுன்னா இது வந்து ரெகுலர் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் கிடையாது அங்கு உள்ள சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்க ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி சர்வீசஸ் என்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் மிலிட்ரி எஸ்டேட் ஆபீசர்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஹெட் குவார்டர் சிவிலியன்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து ரியல் ஆர்மி பென்ஷன் ஃபார்ட்டி பெர்சன்ட் தான் ஆர்ம்ட் ஃபோர்சஸ் போகுது ஏன்னா இவங்க நாற்பது வருஷத்துல ரிட்டையர் ஆகி வந்துடுறாங்க பென்ஷன் கமிட்மெண்ட் லெஸ் அதே இருக்கிற சிவிலியன் வந்து அறுபது வருஷத்துக்கு இருக்கிறாங்க அவங்கள ப்ரொபோஷனேட்டா பென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருது அத பண சம்பா மிச்சம் பண்றவங்க சொல்றாங்களா ஒழிய இது ஆக்சுவல் மிச்சம் கிடையாது ராணுவம் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல்ல எல்லாம் ராணுவ பட்ஜெட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி ல இருந்தது இப்ப வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜிடிபி குறைச்சிட்டாங்க ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சோ நீங்க வந்து கம்பாரிசன் பார்க்கணும் ஒழி இத்தனை லட்சம்னு பார்க்க முடியாது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி ல குறைஞ்சிருச்சு சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளாட் வியூன்னு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் என்ன நினைச்சு இப்படி பண்றாங்களோ ஆறு ஒரு சில மிலிட்ரி பர்சன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாம அங்குள்ள மினிஸ்ட்ரியில் உள்ள சிவிலியன்ஸ் அண்ட் அதர் பர்சன்ஸ் முடிவெடுத்து இது மாதிரி பண்றதுனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது இது வந்து ஒரு பிளாட் பிளான் தான் ஒழிய கரெக்டான பிளான் கிடையாது இப்ப டிமானிட்டைசேஷன் போது பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நிபுணர்களை கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது ஜிஎஸ்டி கூட அவசர கதியில அமல்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராகுல் காந்தி அவர்கள் வைத்த விமர்சனம் தான் இது விவசாய சட்டம் அவங்க அவசரமாக கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்தை கூட விவசாயிகள் எதிர்த்த பிறகு பின்வாங்குறாங்க அப்போ அரசாங்கம் அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களை கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை இப்ப இந்த ஒரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா அக்னிபத்துல ராணுவ அதிகாரிகளை கலந்து ஆலோசித்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இன்றைக்கு ராணுவம் என்பது மற்ற எல்லா துறைகள் எல்லாரையும் விட ரொம்ப முக்கியமானது ராணுவ ரகசியம் அப்படின்னு பொதுவாகவே சொல்லுவோம் இது போன்ற ஒரு நான்கு வருடங்கள் ராணுவத்திற்குள் இருந்து வந்து விட்டால் அவங்களுக்கு என்ன ரகசியங்கள் எல்லாம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதன் மூலமா என்ன ஆபத்து வரலாம் அதை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க ஏன்னா ராணுவத்துல இருந்தாக்க அதுக்குன்னு ஒரு மரியாதை என்பதை தாண்டி இந்திய அரசாங்கம் எப்படி எல்லாம் செயல்படுகிறது வியூகங்களை அமைக்கிறது என்னென்ன இடங்களில் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதெல்லாம் தெரியும் நீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நம்ம நேஷனல் கிரே என்னன்னா ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிஷான் சொல்லுவாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய இடத்துல பேக் ட்ராக் பண்ணியாச்சு பேக் ட்ராக் எடுத்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் அந்த மாதிரி நிலைமையில தான் இருக்குது ராணுவ ரகசியங்கிறது அந்த யங் ஏஜ்ல பதினேழுல இருந்து இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ட்ரைனிங் பண்ணி வர்றவங்க அவங்க வந்து எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் போகலாம் ஏன்னா அவங்க லைஃபே அனுமதி அதுக்கு மேல தான் இருக்கு இப்போ ஃபுல் டேம் சர்வீஸ் பண்ணா நாற்பது வருஷத்துக்கு பிறகு வந்தா பென்ஷன் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு வேலை கொடுக்குறாங்க ரிசர்வ் போஸ்ட் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஒன்றும் அவங்க அதுக்குள்ள அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்க கமிட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அவன் வந்து எந்த மாதிரி ஹை ஹேஸ்டி டெசிஷன் எடுக்க மாட்டான் இவங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசுல வர்றவங்க அது வில் கோ அமௌக் ஆல்சோ அந்த மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி ரகசிய பத்தி ரகசியங்கிறது அங்கே உள்ளது வந்து ராணுவ ரகசியங்கிறது ஒரு சில இந்த சைஃபர் டாப் சீக்ரெட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒளி லொக்கேஷன் ஷேரிங்கா இருக்குது மற்றபடி அவங்க வந்து ரகசியம் தெரியற அளவுக்கு நாலு வருஷத்துல ஒண்ணும் தெரியாது அவங்க வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பேருக்கு சொல்லிக்கலாம் ஒல்லி நான் அது தெரியும் இது தெரியும்னு ஒன்லி ஆபரேஷனல் ரகசியம் எதுவும் முடியாது அது இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இருக்குது இப்ப உலகத்துல எல்லா ஆர்மையும் பார்த்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரைனிங் எல்லாமே சேமா இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல யூஸ் தான் முக்கியமானது அவ்வளவு ஒண்ணும் இவங்களுக்கு ரகசியத்தை ஜவான் லெவல்ல ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஹேண்ட்லிங் எல்லாம் வெரி சீனியர் ஆபீஸர் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்ரோச் இருக்காது இவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒண்ணு ரகசியத்தை உடைக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணு பண்ண முடியும் முன்னாடி அந்த ஒரு ஒரு ரெஜிமெண்ட் படை பிரிவுகள் இருக்கும் இப்ப அது போல எல்லாம் நாங்க எடுக்க போறது இல்ல மொத்தமா எடுக்க போறோம் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து நாங்க வந்து பணியில் அமர்த்த போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது புரிஞ்சுக்க முடியல ஏற்கனவே ராணுவம் எந்த மாதிரியா இயங்கிட்டு இருந்தது இப்ப இவர்கள் இந்த புதிய முறையில் மாற்றம் செய்யும் போது அதுல என்ன பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இங்க ராணுவத்துல வந்து ஃபைட்டர்ஸ் ஆளுகளை கொள்றவங்க மூணுன்னு நான் சொன்னேன் இன்ஃபென்ட்ரி ஆர்டிலரி ஆர்மட் அங்க வந்து ரெஜிமெண்டேஷன் இருக்குது இப்ப மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்னு குன்னூர்ல இருக்குது அங்க வந்து ட்ரைனிங் பண்றவங்க தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகால இருந்து வர்றாங்க அதே மாதிரி டோக்ரா ரெஜிமெண்ட் பஞ்சாப் ரெஜிமெண்ட் சிக் ரெஜிமெண்ட் மராட்டா எல்லை பீகார் ரெஜிமெண்ட் இப்படி இரு
அப்புறம் கடவுள் கும்பிடுறது இங்க ஒரு சில ஹிந்து டெம்பிள் கிறிஸ்டின் டெம்பிள் பண்ணுவாங்க அங்க போன சிக்கி சப் சோ இதெல்லாம் வரும்போது ரெஜிமெண்ட்னா ஃபைட் பண்றதுக்குன்னா அந்த யூனிட்டி வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெஜிமெண்ட் இருந்தா தான் முடியும் ஆனா ஆல் இண்டியா லெவல்ல போட்டீங்கன்னா வேற இந்த மூணு ஆம் தவிர மற்ற சிக்னல்ஸ் நான் சிக்னல்ஸ் இருக்கிறேன் அங்க எல்லாம் எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து வருவாங்க அங்க என்னன்னா டெக்னிக்கல் ஒர்க் தான் இந்த மாதிரி போட்டு ஃபைட்டிங் மேன் டு மேன் கில்லிங் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் மற்றதெல்லாம் மற்ற ஆமுக்கு வேண்டிய இல்லை பட் இன்ஃபென்ட்ரி ஆர்ட்லி ஆர்மிற்கு ரெஜிமெண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் யூனிட்னு பேரு யூனிட்னா யூனிட்டி எல்லாம் யூனிட்டியா இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஆர்மியில தான் அந்த யூனிட்டுங்கிறது இருக்குதோ ஒழிய மற்ற சிவில் அது யூனிட் கிடையாது ஃபைட்டிங்க்கு வந்து யூனிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ரெஜிமெண்டேஷன் சிஸ்டம் விட்டுட்டு இப்போ ஆல் இண்டியா லெவல்ல போனா இப்போ கிராமத்துல இருக்கா ஒரு சிலருக்கு நெட்டே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய ஓன் வில்லேஜ்ல போட்டா அங்க போனா கூட நெட் எடுக்காது அவன் எப்படி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணுவான் அது மாதிரி தான் இப்ப நீட்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வருது இல்ல அது மாதிரி தான் இதுலயும் ப்ராப்ளம் வரும் டிசர்விங் பர்சன் அப்ளை பண்ண முடியாம அப்ரோச் கிடைக்காம போறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இது வந்து மோர் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணும் யூனிட்டியே இருக்காது இப்ப உள்ள ஸ்பிரிட் எஸ்பிரிட் ஒரு இருக்கவே இருக்காது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தேச விரோதிகள் இவங்க எல்லாம் வந்து உள்ள வந்துடக்கூடாது நாங்க வந்து ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து பார்த்து எடுப்போம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க பொதுவாகவே ராணுவத்திற்கு ஆள் எடுக்கும் பொழுது என்ன மாதிரி தகுதிகளை வந்து பார்ப்பாங்க உடல் தகுதி இதை எழுத்து தேர்வு இதையெல்லாம் தாண்டி நீங்க அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறதெல்லாம் நேர்முக தேர்வுல பாப்பாங்களா என்ன பின்னணி எல்லாம் பாக்குறாங்களா எங்களுக்கு அஹ் வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது அதெல்லாம் தெரியல இப்ப ஏதோ புதுசா தேச விரோத சக்திகள் எல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றாங்களே அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் டச்சிங் ஜவான்ஸ் லெவல்ல ஒரு பிசிக்கல் பார்ப்பாங்க மென்டல் இந்த எஜிலிட்டி எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் மினிமம் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றாங்க அதுதான் பார்ப்பாங்க பட் ஆபீசர் லெவல்ல வரும்போது வெரி ஹை டெஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டுன்னு யூபிஎஸ் கண்டக்ட் பண்ணுது அது கண்டக்டட் பை மில்ட்ரி பர்சன் ஆனா யூபிஎஸ் மூலமா தான் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்ப என்னன்னா இன்டெகிரிட்டி லாயல்டி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் பெர்சனாலிட்டி சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் வெதர் ஹி வில் பேர் த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃபீஸர்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கா இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க தென் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்புறம் குரூப் டாஸ்க் இண்டிவிஜுவல் டாஸ்க் இது மா இது மாதிரி சோ மெனி டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் எடுப்பாங்க சாதாரணமாக எடுக்கிறேன்னா ஒரு நூறு பேர்த்துல ரெண்டு பேர் எடுப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்துல மெடிக்கல் டெஸ்ட் போவாங்க மெடிக்கலில் போகும்போது ஒருத்தர் செலக்ட் ஆகலாம் செலக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஆஃபீஸர் செலக்ஷன் இஸ் வெரி ரிஜிட் அண்ட் ட்ரைனிங் இஸ் வெரி டஃப் த டஃபஸ்ட் ட்ரைனிங் இன் த வேர்ல்டு வந்து இந்தியன் ஆர்மி அதே மாதிரி த பிரேவஸ்ட் சோல்ஜியர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இஸ் இந்தியன் சோல்ஜியர்ஸ் இந்த மாதிரி நிலைமையில இப்படி இருக்குங்க நீங்க சொல்றீங்க அதாவது குறைந்தது நான்கு ஐந்து வருடங்கள் ஆகும் ஒரு ஜவானா வந்து பயிற்சி பெறுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வெறும் ஆறு மாதங்கள் தான் பயிற்சி தர போறாங்க இதற்கு பின்னணியில வந்து தொடர்ந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து விவாதிக்கப்படுகிறது இது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் அஜெண்டா இதற்குள் இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு திட்டம் இருக்கிறது இந்த வெளியில் செல்லக்கூடிய ஆட்களை வைத்து அவர்கள் தனியாக ஒரு பிரிவை உருவாக்க போகிறார்கள் என்பது போன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது நீங்க அந்த குற்றச்சாட்டு ஒருபுறம் இருக்க இந்த ராணுவத்துல ஒரு நான்கு வருடங்கள் இருந்து விட்டு வெளியில் போனால் என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருக்கும் என்ன செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லரின் படைப்பிரிவெல்லாம் மேற்கோள் காட்டி பேச தொடங்கி இருக்கிறாங்க இது போன்ற ஆட்களை பாதியில நம்ம அனுப்பிவிட முடியாது அப்படின்னா நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க என்ன ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து பொலிட்டிக்கல்ங்க போத் ரெண்டு பக்கம் உண்டு அவங்க சொல்றதும் கரெக்டா இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் இருபத்தி ரெண்டு வயசுல வெளியே போகும்போது மைல்டு ஸ்டேஜ் அதாவது நல்ல இரும்பு உருக்கி வச்சிருக்குது அதை எந்த பக்கம் வேணாலும் மோல்டு பண்ணலாம் அவனுக்கு வாழ்க்கையே அதுக்கு பிறகு கிடையாது பொலிட்டிக்கலி குட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பேட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அவனோட நிலைமை என்ன சார் சொல்லுங்க நீங்க பொலிட்டிக்கல் பர்பஸ் பிளஸ் எனி அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்றது அதாவது வரும்போது கல்யாணம் இல்லை பொண்ணு பார்க்கணும் அப்படின்னா பணத்தை லூர் பண்ணா ஹி மே டு அன்வான்டட் திங்ஸ் அன்வான்டட் திங்ஸ் நீங்க யோசிக்கலாம் நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோயின் டு தட் பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சரி இதையெல்லாம் தாண்டி இந்திய அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு
பேக் ட்ராக் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு அஜெண்டாவோட இருக்கிறாங்க ஒரு ஐடியாவோட இருக்கிறாங்க அது மாதிரி பண்ற மாதிரி தெரியல பழைய சிஸ்டத்தை கண்டினியூ பண்ணா அதாவது லாங் ட்ரான் கஸ்டம் சுட் பி கண்டினியூ லாங் ட்ரான் கஸ்டம் பிகம் லா அது அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் டெஸ்டட் திங்ஸ் வித்வுட் டெஸ்டிங் ஏதோ புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி திடீர்னு லாட்டா லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்தா அவ்வளவு சரி வராது பயன்படுத்துவார்கள்